Já é o último dia da nossa viagem. Hoje vamos fazer aqui um concurso para ver quais são as palavras que o João tem mais dificuldade em falar. E não pode gaguejar. Então chegou agora a hora de vos dizer de forma detalhada qual foi o custo desta nossa viagem. Pessoal, como podem ver aqui, estamos com as malas feitas, vamos entregar agora as motas, hoje é o último dia da nossa viagem, vamos hoje apanhar o avião para ir, para ir embora. Pá, queria fazer um último agradecimento, pá, muito especial, à Indian Motorcycles, à Motostrada, o concessionário da Indian no Porto, e à Índia na Espanha também, que reuniram aqui todos os esforços para que esta viagem fosse possível. Um, agora é chegar a Portugal, uh, começar a trabalhar nos, nos vídeos para vos, para vos mostrar realmente aquilo que nós vimos durante estes 13 ou 14 dias uh, de viagem pela Route 66 e pela Pacific Coast. Pessoal, entretanto, viram aí no vídeo anterior, deixámos uh, as motas, não é? E apanhámos um Uber para vir aqui para o aeroporto de Los Angeles, o um, Uber que nos veio buscar pá, uma pessoa espetacular, uma pessoa um brasileiro do Rio de Janeiro que está a morar nos Estados Unidos há cerca de 30 anos, Fabrício, portanto mando-lhe um, um abraço para ele, que ele disse que ia subscrever os nossos canais, o meu e o do Pedro, o Biker Life, e pá, espero que, que a vida lhe corra bem, que lhe continue a correr bem aqui nos Estados Unidos e uh, ainda temos mais 5 horas de espera para apanharmos o avião para Frankfurt e depois no Franco, em Frankfurt temos mais 6 horas de espera para apanhar o avião até ao Porto. Até já pessoal! Hoje vamos fazer aqui um concurso para ver quais são as palavras que o João tem mais dificuldade em falar e não pode gaguejar, por isso João, primeira palavra, gaguejar. Gaguejar. Muito bem, sim senhor, agora Fabrício. Fabrício. Boa. Restaurante. Restaurante. Los Angeles. Los Angeles. Aeroporto. Aeroporto. Caramelo. Caramelo. Caixa de velocidades. <risos> Caixa de velocidades. Artroses. Artroses. Agora diz assim, eu tenho artroses a gaguejar no restaurante em Los Angeles. <risos> Eu tenho artroses a, ga a gaguejar no restaurante em Los Angeles. Pessoal, chegamos agora a Frankfurt, 11 horas de viagem de Los Angeles até aqui e portanto como estamos aqui mesmo no final da nossa road trip pelos Estados Unidos, à Route 66 e à Pacific Coast, chegou agora a hora de vos dar os valores de quanto é que nos custou esta viagem. Conforme vocês viram no, no vídeo inicial, no dia zero, nós fizemos aqui um roteiro, um livrinho dos sítios onde queríamos visitar e em cada dia deixávamos sempre uma página em branco para que pudéssemos apontar as despesas que tivemos. Uh, no meu caso, e o Pedro também, apontei, cada, mesmo que comprasse uma garrafa de água, eu apontava aqui uh, refeições, uh, hotéis, gasolina, Portanto, apontei aqui tudo para vos dar uma ideia uh, exata de qual foi o custo de, desta viagem. Então, agora a parte final do vídeo vai ser exatamente isso, dizer-vos finalmente quanto é que nós gastamos, rúbrica a rúbrica, para vocês poderem também ter uma ideia na eventualidade de quererem fazer também uh, uma road trip como nós fizemos. Se vocês repararem, olha, vão a ver, tem aqui as despesas todas apontadas, dia a dia, conforme vos disse, Há pouco, Ó, está aqui tudo direitinho e aqui tem o um resumo de tudo, dos valores finais que vos vou passar agora em seguida. Agora sentei-me aqui um bocadinho, relaxado e tenho aqui comigo o resumo de todos os valores para vos dar aqui a perspectiva real de qual foi o custo da viagem. Ora bem, vamos começar pelos valores antes da viagem em si, ou seja, dos preparativos. Eu vou, à medida que eu vou falando, eu vou apontando aqui no vídeo para vocês poderem depois ver toda, todas as rubricas uma a uma. Portanto, tive que renovar o passaporte porque tinha expirado no ano passado, na viagem que fiz aqui, e então paguei 65 euros para renovar o passaporte. 
depois tive também que fazer o visto de entrada, que também tinha caducado uh, no ano passado, tem uma validade de seis meses, eu como vim em março do ano passado, já estava caducado e tive que tirar o um novo, 19,67 euros. Depois fizemos também uh, o serviço da Telo, para que eu aconselho mesmo muito se vierem para os Estados Unidos, porquê? Porque tem uh, sem limite de dados móveis e sem limite de minutos para fazer chamadas. Uh, eu gastei tipo, penso que foram 10 ou 12 gigas de, das vezes que colocava uh, no Instagram e no Facebook uh, alguns Reels e portanto durante este período todo eu penso que gastei 12 gigas, mas fiz o contrato do, do Telo durante um mês para serviço ilimitado de dados, custou 25 dólares, deve ser para aí 23 euros, ok? Depois tivemos que comprar também o bilhete de avião, que ficou por 1.003 euros e 45 cêntimos, sendo que deste valor são 800 euros do bilhete e 200 euros de reserva de lugares. Nós tivemos o cuidado de reservar lugares com bastante espaço para, para as, as pernas e, por exemplo, neste voo que fizemos agora de Los Angeles até aqui, Frankfurt, pá, foi muito porreiro porque nós íamos numa saída de emergência e estávamos na, no, nos primeiros dois lugares, nem tínhamos mais ninguém, era uma fila de dois lugares, então podíamos esticar as pernas à vontade e mesmo quando algum de nós queria levantar para ir à casa de banho, não tinha que estar a incomodar ninguém, pá, preferimos assim. E agora daqui de, de Frankfurt para o Porto, até vamos em primeira classe, foi feito aqui um upgrade automático por parte da Lufthansa e vamos na, na fila 5, Uh, até acaba por ser bom, porque depois no Porto somos, somos dos primeiros a sair. Pá, eu acho que vale a pena uh, gastar algum dinheiro a reservar lugares com, com, uh, com um conforto bom, porque são, são muitas horas de viagem, principalmente de Munique para Los Angeles, que fizemos, e agora de Los Angeles para Frankfurt. Portanto, estes são os valores que foram gastos uh, antes da viagem. É claro que aqui pode acrescer algumas coisas, se vocês não tiverem tomadas para carregar telemóvel dos Estados Unidos com aquele formato de, de 3, pronto, sem, mas isso são coisas baratas, eu no meu caso já, já tinha tudo de, outro anos, de outros anos que estive cá e portanto não precisei estar a gastar dinheiro nessas coisas. Depois, quando nós chegamos a, quando fomos do Porto para Los Angeles, tivemos que apanhar um Uber para ir de Los Angeles até Costa Mesa e, e ontem de Costa Mesa até Los Angeles tivemos que apanhar outro Uber. O total disto ficou uh, 70 euros. Estes valores que estou a falar é só meu, não é só meu, não estou a dizer meu e do Pedro, é, são só os valores que eu gastei. Depois tivemos 12 noites em, uh, em hotéis, uh, cada dia tinha, nós parávamos num hotel de, de, de diferente, não levámos nada marcado, marcávamos sempre na hora, à medida que a gente íamos andando Felizmente conseguimos cumprir sempre com o plano que tínhamos feito uh, aqui neste ca caderno, mas como tínhamos receio que pudesse acontecer alguma coisa, uh, preferimos ir assim sem marcar nada e íamos marcando à medida que, que parávamos. Foram 12 noites uh, em hotéis de categoria média, em Las Vegas fomos para o Excalibur que já é média alta, já é um hotel bastante bom, mas mesmo assim o custo total destas 12 noites, o meu custo total destas 12 noites, foi de 529 euros e 9 cêntimos. Depois temos a gasolina, fizemos 5 mil quilómetros e um, o total de, de abastecimento que fizemos, convertido já para euros, à taxa de 1,07 euro dólar, foi de 262 euros. Depois tivemos alimentação, Uh, refeições, água, comprámos muitas garrafas de água, como devem cal cal calcular, porque apanhámos temperaturas bastante altas. Eu comprei bastantes garrafas de Gatorade, de bebidas energéticas, uh, que são bastante mais, bastante mais caras, custam 4 dólares e qualquer coisa, entre 3 dólares e meio e 4 dólares e meio, dependendo do sítio onde estamos. Mesmo assim, isto tudo, as refeições, água, Gatorade e etc, teve um custo total de 546 euros. Depois tivemos duas despesas extra, que foi a entrada na floresta petrificada, na Petrified Forest, e no Grand Canyon. Tivemos que pagar, conforme vocês viram aí nos, nos, nos vídeos, e, e portanto eu tive um custo de, convertido já para euros, 46,73 euros. 
por fim, a nível de recordações, comprei 4 ou 5 coisas relativamente baratas e tive um custo total de 15 euros. Ou seja, o total disto tudo que eu vos disse, incluindo uh, o bilhete de avião, ou seja, tudo o que eu vos disse desde o início, antes da viagem, o Uber e depois aqui durante a viagem, teve um custo total de 2.560 euros, ok? Este custo foi baixo, eu vou dizer baixo, porque se tivéssemos alugado a moto, se a moto tivesse sido por nossa conta, que foi a Indian Motorcycles que nos financiou a 100%, Uh, a mota tínhamos aqui um acréscimo de mais 3.500 euros para andarmos 13 dias com uma mota equivalente uh, da mesma gama da mota que nós andámos, ou seja, uma mota topo de gama independente da marca que fosse uh, uma Tourer de, para fazer grandes viagens e super confortável e do preço da mota que eu andei da Indian Roadmaster, conforme vos disse anda na casa dos 35 mil euros, portanto, se alugássemos uma moto equivalente ou uma igual a essa, eh, o preço seria de 3.500 euros, já incluindo o, portanto, incluindo o aluguer, claro, o seguro e assistência em viagem, porque esta, este patrocínio da Indian inclui, incluía tudo também, os seguros, incluía tudo, nós não, tivemos que, não tínhamos responsabilidade sobre nada. Ou seja, se tivéssemos que alugar a mota, ou seja, se algum de vocês vier fazer a viagem com o aluguer da mota incluído, o custo andará na ordem dos 6.100 euros. Ou seja, esta viagem ficou-nos menos de metade, não é? bastante abaixo de, de metade do preço que ficaria se tivéssemos que uh, alugar a mota. E pronto pessoal, ficou aqui, uh, ficou aqui os custos, podem façam aí também comentários que vocês achem uh, necessários se acham que é caro, se acham que é barato, tendo em conta aquilo que vocês viram, se acham que é uma viagem que vale a pena, tendo em conta o, o custo que houve, não é? E, e todos estes dias que nós andamos, todos os sítios que nós uh, visitamos. Um, e pronto, é isto, está feito. Uh, estamos aqui já na última, na última ponta da nossa viagem para embarcar aqui em Frankfurt, para irmos até ao, até ao Porto, para agora tentar acertar... Uh, o sono, porque para lá é mais fácil, para lá é sempre dia, não é? Mas para cá foi quase sempre noite. Ou seja, uma pessoa, nós estamos às 6 e meia da tarde de Los Angeles, não é? E mal o avião arrancou, passado uma hora, não é? Que ele vai andando contra o tempo, uh, já era noite completa e fizemos a viagem quase toda durante a noite. Ou seja, dormi, acabámos por dormir um bom bocado, pelo menos eu. O Pedro não muito, mas eu acabei por dormir um bom bocado e agora espero chegar ao Porto e conseguir já acertar o sono porque o mais complicado é a vinda para cá. Para lá é, é relativamente fácil de uma pessoa se, se adaptar. E pronto pessoal, façam aí os comentários que tiverem a fazer. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.